So don't ask me how I'll ensure this man will never leave prison. But I want to assure the people of Kenya, in the name of the Almighty God, this man will never leave prison. Mimi, ikiwa waziri wenu wa usalama wa taifa, nataka ni wakishie, hamta tokea, tena, hamta wai kutokea pigo kama hii, katika hinchi yetu hii, tukufu ya kenya. It will never happen again. So I'm here to say this is not the time to point fingers. This is the time to make sure we fix this country and make sure that criminals and terrorists who use religion and the Holy Scriptures, those criminals that use the constitutional right to the freedom of worship, don't get away with the kind of the horrible crimes we have seen in Shakahola through this criminal who is now behind bars. Mimi nataka niseme hivi. Uyo bwana, uyo mwalifu po makenzi. Hata wai toka jena. Kwa hivyo mwishmiwa, hakuna ahaja ya kusukema, akitoka sijui asiende wapi. Hata toka jena. He will never leave prison again. He won't. And I know it is possible. Mimi najua tuko na changamoto kidogo na wenzetu wa idara ya mahakama. Kwa sababu watu wengi wanauliza hii serikali sivi ilikuwa wapi. Serikali ilikuwa pale kwa sababu kupitia tarifa ambao mulitupatia kama wanainchi. Kuyu wana alikuwa ame, ame, ame. Sitakiwa mara tatu kweli siyo rongo Lakini anaenda anatoka Sini kweli Anaenda anatoka Kwa sababu wako pale anaenda kotidi Alavu mahakama inapatia bodi shilingi elufu moja Analipa anapuja kuleta mawaji Hii mawaji ambayo imetendeka hapa Hile kazi inaendele hapa Watu wengi wa meuawa Baada huyo mkora kupewa bodi ya mwisho wabaya lipewa mwezi jana Kama angefungiwa korokoroni, hiyo asara inge patikani. But I want to assure you as the security minister of Kenya, never again in the soil of Kenya will criminals terrorize people using religion. It will not happen. Nataka nirutie hivi. Najua watu wa magazeti muko hapa. Huyo wana hata toka jela. Muulize inchi za Amerikani na inchi zingine ambazo nimetaja ni vipi wanashugulikia wana maswara ya usalama ambayo ni ya inahi. Mambo ambayo tunaongea ya hapa leo, shakahola. Mambo ambayo ya metokea hapa, ya metokea hapa. Haya sio mambo ya kawaida. Hiyo sio maneno ya mtu sijuye ameiba, ameiba mandizi ama maembe ya mtu. Huyu ni muwaji wa alaiki. Isn't it? So don't ask me how I'll ensure this man will never leave prison. But I want to assure the people of Kenya, in the name of the almighty God, this man will never leave prison. Jiri kama tunaelewana? Tunaelewana atu elewani? Tunaelewana atu elewani? Akae huko mpaka kufie huko ama atoke. Akae kufie huko ama atoke. Ha? Nataka kumwana tena. We cannot have a country like this. We are exhuming men, women, children whose lives have been cut short by a known criminal. By a criminal we know. And then some people want to come here and wave, wave for us some funny, funny, I don't know which, 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 which provision. Sijui unataja, katipagani, katipagani, nesema watu wa uwe wengenwe zani. 
Biblia gani imesema watu waue wenzao? Kuna Biblia kama hiyo? Kuna Korani kama hiyo? Kuna katiba kama hiyo? ya Kenya kwanza kabisa kusema pole kwa yale ambayo yametupata. Ya pili ni sema ya kwamba pigo ambayo tumepata ni pigo kwa taifa nzima sio pigo tu ya sisi wenyeji hapa tumepigwa zote kama taifa la Kenya lakini sana sana nyinyi mmepigika zaidi kwa sababu haya mambo yametendeka hapa kwenu na niseme uh, nirudie pole na niseme ya kwamba sisi kama serikali tumelichukua jambo hili kwa uzito unaofaa na hivi karibuni nitawaambia watu ambao tumechukua kama serikali ya Kenya tumepata pigo kama taifa tumepata pigo kwa taifa na ulimwengu mzima kwa sababu mwanadamu ni mmoja awe Mwafrika awe mkilifi awe mtu ya Mombasa awe mtu ya Turkana awe mzungu awe mwarabu mwanadamu ni mmoja damu ni mmoja muumbaji wetu ni mmoja na ni Mwenyezi Mungu kweli si kweli kwa hivyo hii hasara ambayo tumepata ni hasara ambayo ime imetupika kiasi nataka niseme ya kwamba hawa ambao wametuletea madhara ni watu ambao wametumia dini watu ambao wametumia maandiko matakatifu kufanya kazi ya shetani kwa sababu anasema walikuwa na ubiri injili ya Yesu Kristo Yesu Kristo hakuua mtu alifufua wale walikuwa wamekufa kweli si kweli Yesu Kristo hakuambia mtu ati akisikia nja asikule mahali alikuta watu elfu tano bila chakula aliwatengenezea chakula kweli si kweli kwa wale wanaelea biblia si ni kweli kwa hivyo hii kazi ambayo imetendeka hapa sio ya Mungu sio ya Kristo ni kazi ya shetani nataka niseme ya kwamba hatutakubali wakatili magaidi na wahalifu kutumia dini na kisingizio ya kwamba katiba yetu inaruhusu uhuru wa kuabudu hicho akitakuwa kizingizio kwa watu kama hawa kutupiga na kuleta maafa kama ambayo tumepata mahali nchi yetu imefika imefika mahali nchi zingine zimekuwa na mapiko kama haya nchi ya marekani wako wa 78 karibu watu alfu moja waliangamia kwa kunywa sumu kwa sababu ya muhubiri ambaye alimwambia lazima wakunywe sumu wakufe dunia inakwisha. Kini kutoka siku hiyo kwa Amerikani serikali yao na watu wao waliweka mikakati ya kwa, ya kuhakikisha kwamba hakutatokea tena katika ile nchi. Watu kutumia dini kama kisingizio. Watu kutumia uhuru wa kuabudu wa kikatiba kama kizingizio na hakujawahi kuonekana maafa kama hayo ambayo yalitokea Marekani mwaka wa 78. Vile vile kikundi kingine kule nchi ya Japan mwaka wa 95. Vile vile walitoa ama waka mwaka gesi ya sumu katika gari ya Moshi katika mji wa Tokyo mwaka wa 1995. Na watu wengi wakakufa kutokana na hiyo gesi na walikuwa wanajisingizia ati hao ni waubiri na ni waumini kwa dhahabu fulani. Kutoka siku hiyo watu ya Japan, serikali ya Japan haikuanza kunyosheana vidole. Walifanya mikakati kuhakikisha kwamba nchi yao haitapata pigo kama hiyo tena na watu ambao wanasingizia